那你这一个月啊，销售额也可观了，还可以啊。一个月还是每个三十来万吧，三十多万。哎，对对，哦，厉害厉害。其实年轻人努力是理想，只要肯吃苦，就什么事都能干得成。来，这收拾好了啊，来上。大家好，我是勇哥，我现在是在山东济南的莱芜区，今天啊带你们去看一个啊九八年的小伙子，如何把一个烧烤店做成月销三十万。现在我们就过去看一下。来来来，卸火了啊！今天拉了多少货过来啊？今天家里还有点货，今天补点货，拉了六七十个吧。这是羊腿，里边还有羊排。啊，这里面都是羊排。对对。哎，你这个是什么水啊？就是自来水啊。今天停水了，没办法从那地方拉过来的，把它血水都泡出来，泡出来吃了才不腥不膻。你这个用的是鲜羊腿还是冻羊腿啊？都是鲜的。只有说是鲜羊腿烤出来，它是口感才会好，它不会像那种冻的烤出来发沉，那就没法吃了。都是我们跟那些厂家定制的，他们备货量多，一般的摊子上什么的，他们没有这么多货，他们一天杀个几个羊根本不够我们用的。这个都是泡好了，泡好了，马上就要往里面打调料了。你这个不是腌制的啊？不是腌制的，我们这个是通过注射。为什么我们家生意好啊？因为我们家的制作步骤不一样，腌制那种容易不入味，然后烤出来也发柴。像做这个烤羊腿的时候，我基本上就是跑了大大小小的跑了几十家店了，通过说是对比口味，尝尝这个，尝尝哪个的，慢慢的自己是慢慢研究出来的。这个羊腿啊，都是内蒙搞羊腿，这种羊腿不膻不腥，这种进价可能比我们当地的羊要贵一些。啊，因为这个毕竟品质好，很多人家都说用的是本地小山羊什么的，那种本地小山羊有能有多少？一天就有这么几个，你看起来不大哎，九八年的，今年二十五了。干这个干了多少年了？干这个得干了四五年了，初中没上完咱就辍学了，那时候家庭条件不好，又是农村的，一直不就是在外边给别人打工啊，那时候反正是过得比较难一点，一个月也就拿千十块钱，一千来块钱，那时候小时候又能吃。一千多块钱还不咋够吃饭的。我看你现在混的可以了，都开上路虎了吧？说起这个车了呀、啊，还有一个故事了。刚出来打工的时候，有一天突然下大雨了，然后那车走到路中间还坏了，那时候我就在路边上推呀、啊、推呀、啊，淋着雨就那么推，突然出来了这么一个车，然后一下子就刺了一身泥。那时候我就在想啊，以后啊我一定要买上这个车。经历过那个事以后，啊我就想啊打工，哎呀根本没有出头之日。就想到啊，赶紧琢磨琢磨，到处的研究这个研究那个，想想怎么自己创业，正好机缘巧合的，碰见这个一个烧烤店想转让，那时候他赚二十多万，我没多少钱，那时候就缠着父母和父母商量，后来东拼西凑也凑出这个钱来了，总算是说是把这个店撑起来了。你这个炉子看样也不便宜吧？对，不便宜，好几万买的那时候。是专门烤羊腿的哈？对，专门烤羊腿、烤全羊肉的。这个是加的木炭。对，加的木炭。先把温度升起来，正常要升到多少度呢？正常情况下得二百三四十度。那你这个不需要给它再放那边放一段时间吗？不需要，不需要，因为这样烤的话可以最大程度保持蒸这个羊肉鲜味。那这羊腿、羊排加工啊，都是你一个人啊？基本上都是我自己，主要货都是我自己干，然后有个助理在平时打打下手什么的。小伙子挺能干的，咱农村出来的，别的本事没呀，咱力气没事。像你这个正常啊，一天啊能。做多少个羊腿呢？平时的话五六十个，然后节假日会忙一点，可能百十个吧。节假日能做百十个一天？对，节假日多一点。啊，这两个炉子都要打开，一个炉子烤不了多少啊。现在一炉啊，大概能烤多少个呢？一炉烤个十一二个，调锡纸防止它们在炉子里把它弄脏了。你这个炉子看起来还挺新颖的，这个炉子没几个用的。我看你这店好像挺大的。啊、哦，还行吧，啊，上下四层，呃，八米来个平方，四层啊，对对，啊，全是餐厅，对对，全是，啊，那这个要烤多长时间呢？这个得小火慢慢烤，一个半小时左右吧，啊，一个半小时就好了，对对，一个半小时，啊、这个小炉子也要挂上，对，小炉子要挂上，这个炉子需要烤的长一点，因为这个保温性没有那个好，烤个两个小时左右吧。就好了啊，对，这就好了。现在是烤成半成品，这样顾客来的时候他就不需要等了，烤个差不多，到时候再稍微烤烤就可以上了，这样可以减少这个等待的时间。呃、啊，对，下午四点以后啊，对对，能好能好啊
，羊腿来了。对，羊腿来了。这小炉子也好了。对，小炉子也好了。小炉子烤的稍微慢一点。你这个羊腿现在是怎么卖的呢？羊腿卖一百九十九。啊，那那个羊排呢？也是一百九十九啊。啊，一样价。对对，一样价，一样价。这个烤羊排也好了。对，羊排也烤好了。这么年轻啊，我感觉你还真不简单了。只要踏实肯干，不下身子干，呃，总会成功的。这个就是成品了哈，对，这个是成品啊。来，二十三号的啊，再上羊腿啊。这个料都是我们自己家里磨的，这个不添加任何东西，都是自己配的。下面那个是辣椒粉，对，下面那个是辣椒粉啊。十号羊腿行了，十号啊。啊，这个是上楼上的，十一号的啊。十一号。对对对。来，二十八号羊腿好了啊，来，上菜。哇塞，都漂亮！我们的羊腿来了，它这个有一个小炉子，然后把羊腿放在上面，还可以加温的。哇，这从哪个地方切呢？这个滋滋冒油啊！我这个肉切下来，放在上面再烤一点。这个烤羊腿啊，肉烤的越焦越香。哇塞，这一块烤，它这边还配了这种孜然粉啊，蘸料，这边辣椒粉，这个是蒜蓉辣酱，尝一下。它这个羊腿啊，烤出来吃起来就是非常的筋道，而且呢，这表皮啊被它烤得很焦，明显就是吃到那种焦香味。这一块啊，上面是带点肥油的，这个吃起来应该是非常香的。以前这个烤羊腿啊，我们也经常吃，但是很多人家做呢，就是直接拿这个羊腿啊，在涂在外面腌制的。它这种啊，是用那个针管打进去，把料水打进去的，所以吃起来里面非常入味，这个肉里面啊都是那种香料的味道。他家这个羊腿啊，现在是卖一百九十九一个。听老板说，这一个羊腿啊有四五斤重。哦，我们的羊排也来了，漂亮，这羊排漂亮。我要把这个腿肉啊给它踢下来以后，放在上面再烤一下。我喜欢吃那种焦香焦香的。啊，这个是小串哈。哎，好，谢谢。他家啊，不光有这个烤羊腿、烤羊排，还有这种小串。这个是送的小肉馍，抹点这个蒜蓉辣酱。嗯。香，烤羊排啊也是卖一百九十九，跟那个羊腿是一样价钱。这个怎么弄？我看一下，放这。啊，这个不太好切，我叫服务员切一下吧。啊，请服务员给我剪了一下，有点烫手。哇，烤羊排是不是很馋人？这个羊排吃的最过瘾的。你要说这个羊腿跟羊排比起来啊。其实我还是偏爱这个羊排，因为这个羊排带点肥，吃起来更香。蘸点料，哇，好吃！现在的老板啊是个九八年的小伙子，我感觉还真不简单，就做这个烧烤啊，一个月啊听他讲可以做到三十多万，厉害哦！这一块。太过瘾了！这个是小串，这是五花肉的。他家这个店啊还是比较大的，楼上楼下四层。你看，刚刚现在是六点半钟，基本上全部坐满了，生意特别好。不管你做任何生意，格局一定要大。就像我刚开始做的时候，也没生意。我把摊子摆好都没人，我都求着人家过来吃过来尝，他们吃的又多我又开心。你是要啥味儿？要蟹黄味儿，阿姨。其实做生意没有大家想象的那么复杂。如果说你要是对着我这个配方感兴趣，我都送给大家，无所谓。大家好，我是勇哥，我现在是在美丽的西安市，西安的小吃啊品种繁多，琳琅满目。今天啊，我们要带大家去看一个。这几年非常火爆的蟹黄锅巴鸡的制作全过程，这个是鸡腿肉吧，还鸡胸肉啊？我们不用鸡胸肉，鸡胸肉吃起来发柴，这用的全是鸡腿肉。这个都是人家给你切好的啊？对，因为现在比较忙，没时间切。一斤加三毛钱的手工费让人家给切好了。泡猪血水，你要是这个血水不洗干净不泡猪干净的话，有腥味，而且色泽不好看。这个要浸泡多长时间呢？三十分钟，泡的话要泡两遍，一遍泡不干净。鸡腿上几乎没啥油脂了，全是瘦肉。今天总共来了多少斤啊
，今天是一百五十斤。这几天我们这边矿场不让摆摊，我都是在早市上卖。现在早市大检查，只有下午去出摊了。这种应该价格也不算贵吧？对，这个价位比较适中，一斤的话也就是划到六块多钱一斤吧。它不像这个猪肉、羊肉，它说涨，涨的幅度很大。鸡肉的价格一直比较稳定。泡三十分钟之后，我们把它给捞出来，沥干水分。要不然等一会儿腌制的时候，调料水打不进去。因为我这边是地下水，用水方便，我就拿这水管冲。啊，你这个用的不是自来水是吧？对，这边都是井水，一个月十块钱水费就足够了。做小生意嘛，每样成本都要精打细算，吃不穷喝不穷，打算不好就受穷。接下来呢就要腌制了，多少斤鸡肉放多少腌料，因为这是有比例的，放多少水，一次腌五十斤的比例好算账。现在就是五十斤鸡肉的腌制配比，这个是盐，这个是味精，这个是孜然粉，这个是麻椒面，这个是白胡椒，这个是鸡粉，这个是小苏打。哦，还要放小苏打。对，现在要加水，把调料全部融化在一起。这个水是多少的？十四斤。等一会儿鸡肉腌好之后，你就看不到水了，全部吸收到鸡肉里面了。要不然咱们这个炸出来的馄饨还有汁水。现在这个。调料和水已经充分的溶解了，我们现在就把这个倒在鸡肉里面进行腌制。这个也是个力气活、啊，习惯了，一年四季都是这样干。搅拌的时候呢，一定要顺时针搅。这个手呢，五个手指头打开，全部放在下面，开始顺时针搅。你不能说顺时针搅一会儿，逆时针搅一会儿，这样就不行了。这样吧，刚刚吸收的腌料水又打出来了。哦、你搅半天，这个水它打不进去啊，这还是没用的。这个可以用机器代替吗？我们都是用手搅啊。你要是用机器的话，搅的时间长了它就发热了，影响这个口感。你干这个干了多少年了？干了有三年了啊。我以前是在广州做过衣服啊，在温岭卖过鞋子。那你就是西安人啊？我不是西安的啊，我河南的，在西安也有十年了，十个年头了。我看你都开上皇马了，这生意应该做得不错。生意还可以，现在在西安也安了家了。好嘞，这就搅好了，搅到这个程度，基本上看不见调料水了。这个是淀粉，啊、哦，这是淀粉。对，淀粉和面粉的比例是三七分，三七比例，三七分。在拌的时候就没有太大的一个技巧了，你就是不停的拌，把它全部给拌匀就可以了。像你这个五十斤啊，能做出多少成品呢？五十斤，我这个腌制出来就是七十五斤了，炸好还可以炸个六十斤呢。别人是越炸越少，咱是越炸越多，关键它炸出来好吃，这样搅拌到这个程度就可以了。接下来我们就倒入盒子里面，放冰箱冷藏三个小时，之后就可以出摊炸制了。啊，这个还要冷藏三个小时？对，要不然它不入味啊。你这个用的是什么油啊？用的是大豆油。这个鸡肉就是我们在家里面腌制好的。要腌制三小时之后才能炸，这就开炸了。对，现在就开始了。哦，前面排队，一会儿再收钱。现在不用付啊！哎，现在不用付钱，一会儿再收钱。等一会儿又搞错了，等一会儿搞错了，先别收钱了。我看你腌的这个黏黏糊糊的，下锅它不会粘到一起去吗？不会粘。现在你看到没有？一抖，全散了。油温是个关键，为什么我们炸出来的不脱浆呢？这就是油温控制的好。第一遍的油温和第二遍的油温完全是不一样的。我们做好之后呢，就是外酥里嫩，表皮吃起来是酥酥脆脆的，里面还有汁水。你看现在几乎就没有大块的了，全是散开了。你这刚出摊，外面就排队了。很多朋友都知道我是四点钟出摊，有的都三点多都在摊位上等我了。这个要炸多长时间呢？第一遍炸至四分钟左右，炸个八分熟。啊，这个不是一次性炸成功的啊。一次炸熟的话也可以，但是吃起来口感相当差，表面硬，里面也硬。我们这个吃起来里面是嫩的，表面是脆的，还有汁水。第一遍又炸到八分熟，表皮淀粉微微上色，微微定型。第二遍很关键，你要是油温过高的话，外面炸糊了，里面还加生；你要是油温低的话，外面炸硬了，里面就更硬了。二百三十度的时候，咱们就开始下锅。第二遍炸的就是猛火，把表皮直接炸酥炸脆，还锁住了里面的水分，这样做出来的口感好。这一遍要炸多长时间？这一遍炸个一百秒就够了。这是第二遍又复炸好了
。现在表面是非常酥脆，里面还有汁水呢，里面还是很嫩。哇，这个颜色看起来漂亮。放点蒜末，放点蒜末。蟹黄，每一锅我们都要至少要放半斤蟹黄。哦，这里边要放半斤蟹黄。对，九只螃蟹一碗黄，好一碗黄。所以说我们蟹黄关键为什么突然就排队？啊，那你这里边有几只螃蟹？这是半斤嘛，半斤差不多有四只螃蟹。啥点吃？我到色香味。我今天拿拿买的，拿大的，拿了拿了给了一个。再加点香葱。这玩意儿，哎呀，很放心。所以说。我给你放个，满满的全是蟹黄，麻辣的呗。阿姨昨天拿的是麻辣。啊，大姐是老顾客，昨天就来过的哈。味道怎么样？味道确实美。要排一下队，确实美哈。你的是几份？两份，我也弄两份。两份，然后再吃麻辣的。好嘞，这一份是蟹黄的，然后我欠你一份麻辣的，好吧？还有，我的就爱弄个蟹黄的，我还有个麻辣。好了，你那也两份。排一下队，这边是头，后面是尾哈。啊，你这还送饮料和啤酒啊？对，吃的也有，喝的也有。好好好，来，林姐帮我拿过来。大叔，你几份？两份啊，二十四。大叔啊，味道怎么样？味道很好，昨天我就买了。啊，昨天就买过的。香辣味的足够了啊。这是香辣的这一锅啊。能让你尝，我给你拿牙签子，好不好？蟹黄锅半斤可以品尝啊，没有吃过的可以吃，没有尝过的可以尝。十二是吧？嗯、呃，十二块，十二块。机会排队了，把路给堵住了。往里面排一下。往这边排，往这边排，换个方向排吧。你这生意啊这么好啊，有什么诀窍啊？做生意呢，一定要格局大，不能格局小。不管你是做任何行业都是，别人没有吃过的，你看我这边放牙签是干啥的？就是让他们品尝的，有的时候我忙的时候，他们就自己动手了啊。你现在很多卖炸鸡的，你别让他尝，没有让尝的，一个人都没有让尝的，只有我这边炸鸡可以尝。好，来吃吃可以尝阿姨，没事你就尝块大的，老板不是小气人。现在欠谁的？欠我的嘛，他们俩都欠我的后头。好，好嘞，我一位一位给哈，按照顺序来，这样，你的就一份哈。阿、哎、姨味道怎么样？可以，可以啊，哦，先尝尝再买。尝了嘛，我这刚才来买全是红糖了。哦，非常好吃，非常好吃哈。先给你拿，小伙子。好了，阿姨。给我那奶还没给我。奶还没给你哈、嗯。好嘞，小伙帮你装。等会儿我再剩下半份，我给你装点麻辣的。我这边放旁边就不卖了。行、啊，这样行不行，阿姨？你站在这边吧。你家的生意啊，是不是天天都这样排队啊？每天都这样。是啊，是啊，对。这也算是你们的财气啊。好的。没问题，做吃的，把产品的质量做，把口碑做好，生意自然就好。对，你稍等一下啊，调一遍两分钟就好。好嘞，两瓶啤酒大哥。调一个，调一个，肉肉调一个。<笑>肉调一个，来，再给你拿两个啤酒。好，出锅。哎，往前走，别后退，免费品尝，不收费啊。来，我给你搞这边，搞好这两千。像你这个十二块钱一份啊，再送啤酒啊，还有多大利润呢？做小吃的利润大家都知道啊，我们这个呢就是赚点辛苦钱。小姐姐的是几份？两份，一样一份。一样一份啊，蟹黄的一份，麻辣的一份。没有了，没有了，今天没有了。没有了。里面还有没有吗？没有了，没有了。没了。那没了，这一份这一点，这一点不卖了，这一点不卖了。大家也久等了，大家尝一下，你尝一下吧。不够了，没有了，不够一份了。大姐，尝一下，尝一下，别加了。你这没了吗？别人没了吗？哎呦，抱歉，你们，你刚才谁排队的？我一人送你们一瓶啤酒吧，好吧？买了两份，一份这个蟹黄的，啊，这一份就是蟹黄的，然后还有一份麻辣的。他现在这个呢是卖十二块钱一份，另外还送了两瓶啤酒。那啤酒我们也不喝，放边上吧。它这里面是鸡腿肉。然后配上这个锅巴，先来尝一下这个蟹黄的。这个蟹黄呢，跟这个麻辣的，他家卖的是最好的。一口咬下去就是那种蒜香味扑鼻，然后呢，明显能吃到那种淡淡的那种蟹黄的味道。是用那种鸡腿肉做的，所以吃起来非常嫩，外皮被炸得很焦脆，完全就是那种外焦里嫩。来尝一下这个麻辣的。它里面的鸡肉的味道跟那个蟹黄的味道是差不多的，只是它外面裹的料不一样。这种呢就是孜然味比较重
，然后呢，它里面啊是放了辣椒，放了各种香料兑出来的，所以这个辣味啊还是可以的。我觉得啊，它这个好吃的诀窍就是在这个肉里面，它是用的鸡腿肉，不是那种鸡胸肉。如果是鸡胸肉做出来的，就非常柴，但这个呢吃起来一点都不柴。这家老板啊，真的会做生意，他一般顾客来了以后啊，都让人家先尝后买，所以生意做得非常火爆。这可能应该就叫身材有道。我们一年得用上千吨货，每千不少于两吨。过年过节的时候，一千能卖到三四十万。在我们猪虫啊，烧肉得有上千家。毫不谦虚的说啊，我们家可以算是首屈一指。在猪虫很多很多的，我们猪虫，应、啊、该是他家的家。大家好，我是勇哥。我现在是在山东的诸城市，今天啊要去吃一个当地最大的特色烧肉。现在是早上的八点，他家这个烧肉啊应该差不多要出锅了。我们现在过去看一下。你们家这个先进啊，洗猪头都是电动的。对，没办法，量太大，人工洗不出来。像这个一次性的能洗多少的猪头呢？呃，三十多。你看我们用的猪头，都是当前用的最新鲜的货，冻盆我们一个也不要，这样才能做出好味道。像这个生猪头现在多少钱一斤啊？呃，我九块来钱。九块多钱？对。啊，大肠出锅了。啊，好吃不过大肠头。大肠现在怎么卖的？九十二一斤。哦，那你比这个济南的一百二十八的便宜多了。哎，我可不敢卖那么贵，我怕挨打。<笑>我们猪头肉三十七一斤，在猪虫可以说是最贵的一家，好吃啊，呃，一般都认我们家的。这锅里头的汤啊，也是老汤吧？这是重金买的老汤，我师傅，他老爷爷就在皇宫里，以前就是做这个烧烤的，之后很有缘分吧，教了我。那这个汤还收你钱了？啊、呃，对他，一般人他不卖。啊、呃，这个汤大概有多少年了呢？据师傅讲，得几百年历史了，传承下来的。几百年的汤还能用啊？它是一锅一锅的续，加上中草药，一、啊、一边煮一边续汤。别的地方都叫这个卤肉，你们这边为什么叫烧肉呢？它就是卤完之后熏一下，熏一下就叫烧肉。猪虫的特色，距离史记载得两千多年了吧？啊，这个猪虫烧肉全国闻名啊，当地人家家户户都会做。就是现在随着人们生活水平的提高，都不爱做了。这是带骨头的猪头。一会儿还要扒骨头。那像你这个一天正常要煮多少呢？我们三个锅同时煮，上午三锅，下午三锅，一千三吨左右没有问题。一天要煮三吨了？对，我们另外还有两家店，一共三家店。那你干这个干了多少年了？啊、呃，快十年了。哦，你今年有四十啊？哎呀，我四十一了。啊，这个要拆骨头哈。嗯，这个拆完骨头要带煮半个小时才能入味儿。这个别看这个拆骨头也是个技术活。现在要开始熏猪头了。哦，这个熏之前还要刷个油。我们独创的。这什么油啊？呃，这是食用油，要让它颜色好看，不干，显得油亮。这是红糖加白糖，再加茶叶。就靠它上色的哈。对。你家这个烧肉啊，为什么卖的比人家贵呢？呃，最重要的就是这锅老汤。哦。呃，煮出来有一个天然的清香味特别受老百姓的喜欢。哇塞，漂亮！这个熏过的颜色就漂亮了。挺漂亮啊。这个是红心肉哈。对，这是护心肉，也叫莲心肉，都是用那个袋子装起来的。对，这样工作效率能提高。我就怕它攒了不好捞哈。不好捞。呃，不能吃肥肉的可以选这个护心肉，全是瘦肉。啊，你家还有熏鸡哈？啊、呃，品种特别多。这个熏鸡是怎么卖的呢？啊、呃，二十六一斤，上面有小绒毛，用火喷一下就好了。这个卤好了就要弄送到下面去了啊！对，下百卖。来端货。来，来
你家现在有多少个品种啊？哎，我们家品种可多了，得六七十。六七十个品种啊？对，我们家在这儿可以是品种最全的了。啊、哦，这么多品种啊，哪一种是最受欢迎的呢？猪虫烤鸡背。啊，这个是烤鸡背。哎呀，我们家品种太多了。啊。这个烤鸡背、烧肉、猪蹄儿是最受欢迎的，啊、烧鸡，哎、啊，热乎乎的。这个这个刚熏出来的，烧、哎、鸡，烤兔子没吃过吧？啊，这个兔子，排骨、羊排，啊，都有。哎呦，这个品种是够多。你看这个大肘子，这个肘子怎么卖的？肘子四十一一斤。啊，这是鲜奶大馒头，牛奶和的面。哦，里面掺了牛奶哈。对，这个特别特别好吃。这个、现在怎么卖的？这个鲜奶大馒头是六元一个，来有几个大馒头的哥？帅哥，他家这个烧肉味道怎么样？很好吧？啊、哦，我一直一直吃他家，应该是最好的。每个人我那个每个人的可能感觉口味不一样吧，我感觉他应该是我我我印象当中应该是最好的。啊、哦，今天买了多少钱？今天一千，我估计可能一千出头吧，因为我还还需要买点散的。来卖的最好的就是这个长头猪虫烧肉。这两种是最卖的最好的。对，猪虫烧肉，猪虫的特色代表。老板娘，那里给我来一斤那个烧肉。好嘞，吃个猪嘴巴吧。哎，给我带那个猪嘴的。好，这个最好吃了。这个最好吃，对对对对。哎，然后给我来两根这个长头，这个长头好肥啊。好吃不过大长头。对对对对。帮你切一下啊。哎，对，都切一下。猪蹄给我拿两个，好嘞。我称一下看多少钱。两个猪蹄儿，两个长头，一块烧肉，总共一百八十六。一百八十六哈。对。啊、哦，好的。我给你切一下啊。美女，他家烧肉味道怎么样？味道很好啊。很好哈。啊、哦，你就是猪城本地人哈。对对对。他家这个烧肉啊，在咱猪城啊，能排到什么位置呢？啊，这是猪排第一。哦，他家能排第一。嗯，中午吃的很好吃。啊、哦，也经常过来哈。哎，经常过来，我都看过。啊，这个好了哈。哎，好嘞。来，我们家还有这个特色面鱼，我送你一个来。哎呦，不好意思吧，谢谢啊。这是面鱼哈，年年有余，大吉大利。好好好，谢谢谢谢。鲜奶大馒头送你一个啊！感谢感谢感谢。尝尝。买了一斤这个烧肉啊，然后这边还有两根大长头，还有两个猪蹄，两个猪蹄要被我忘了放到车上去了。现在外面下雪，我也不想下去拿了。它这个烧肉，首先第一印象啊，颜色特别漂亮，这个有点凉了。这个颜色都漂亮，尝一口。猪城烧肉的特点呢，就是做的特别的软烂，而且啊，它这个是因为烟熏过的，所以吃起来就是完全那种油而不腻的感觉，看起来是很肥的，但是你吃起来呢，完全没有那种太油腻的感觉。而且刚刚我们看到啊。它这个熏制的方法呢，是里面加了白糖啊、茶叶和红糖放在里面一起熏出来的，所以这里面能吃到那种淡淡的那种茶香味。这一块就是猪嘴巴上面的，嗯，好吃。他家这个猪头肉呢，现在是目前是卖三十七块钱一斤。老板娘讲啊，他家这个在猪城啊卖的是最贵的。来尝一下这个大长头。他这个大长头啊，现在是卖九十二块钱一斤，我感觉比济南那个一百二十八的要实惠多了。煮的也是挺烂的，吃起来呢就是 Q Q 弹弹的。它的长头，烧肉啊和我们平时吃的那个卤肉啊，它这种风格还是完全不同的。这种熏出来的东西呢，吃到嘴里面相对更香一点。特别这个大长头，它这个肉啊比较厚，吃起来特别过瘾。嗯，好吃，来尝一下老板娘送的这个叫面鱼，啊，闻一下，哦，确实有那种奶香味。他说的这个里面啊是掺的牛奶在里面做出来的。我们今天来的这家呢是在诸城市的市区里面
。他家呢，在这个诸城市总共是有三家店，规模啊还是比较大的。诸城做这个烧肉的非常多，但是我总体感觉啊，他们每家啊做这个烧肉的口味啊还是有点差别的，因为之前我们也吃过好几家这个诸城烧肉。老板，你这个饼啊，现在是什么卖的？十四，十四，十四一斤啊？对，十四一斤。哎呦，那你这也不便宜啊？对，不便宜。它、啊、有东西价值不一样，宝马跟奔驰就不一样呀、啊。那就是的，讲的实话呀，广告中评价也也贵。哦。用的时时态时态不一样，盖楼上都能往上盖，有的设的梁不一样，有的设的柱子不一样。大家好，我是永哥，我现在是在安徽的寿县。寿县啊，是一个历史底蕴非常厚重的一个小城。现在是早上的八点，我们现在要去吃一个当地啊非常有名的油馍。啊，他搁这吃菜多大锅？啊，菜多一碗小碗三块五，一斤六块钱。老板，咱做这个叫什么饼啊？外地人叫葱油饼，我们寿县都叫油馍。这一锅里面大概有多少油啊？你查碗锅，二斤，二斤多。这相当于就是油炸出来的哈。对，外地人也不喜欢吃。为什么呢？这油炸的不喜欢吃呀、啊，他喜欢吃那包子呀什么之类。油炸的都像垃圾食品。那油条边油炸的，我们到处不都卖的吗？其实他们都不知道，或者正宗的菜籽油不要孬油。都是好油哈。对了，俺们自己都吃了二十多年，俺们天天吃。你看的就是，它菜籽油一经过油一加工加温热了，它不显得。它显得不好看，你炸过东西，它就颜色就不好看了哈。对，它里面有面，里面有生面搁里了呀，一炸面，对对，你生面一下锅，它就被炸，你要炸出来馍都不晓得怎么。我一个一壶油就烧两天，你要搁就烧掉了。它不是像像那油锅子搁那天天炸，天天炸，它这比油条会油多嘞。它是生面下锅的，你要那个好油，它跟包子丝头不一样，它是包子丝头它。它素面就外面一层油，我这里面全油，没油它炸不熟。这炸出来的油油馍，它外焦里软好吃。它熟的要得熟的快，两分钟就一锅。你要熟的慢了，它就给你炸香了，不好吃。像这个一个早上能做多少块呢？大概几十锅，卖一千多块钱。五千米子，年轻人一人一片，还是吧？年轻人不干，老年人干不动。哈哈哈！俺们二十多岁就干了，干了今年干了二十五年了。您今年有四十多岁哈？四十七岁了，二十二岁干的，成小姑娘干成老奶奶了。亲人电话都好了，都已经忘了。搁去搁里中间转的，我这锅打的没没给他打转的。光要五块钱毛个的，带走。哎呀，这个芝麻撒的不少。嗯，还掉了，他一一转转他就掉了了，你你往这里面掉了好像是。它是不是让每个都能站得住的？呃，加油。对，我说的火锅呀，以前说炭火，现在不跟你说炭火了。啊、我说的油，那一当年七八十块钱火，这要得一一把三。啊。您这个里面包的也是那种葱是吧？对。这葱还不能说葱包子，不能说葱叶子，基本上都葱包子，葱叶子了，炸出来糊，还好还苦。那你家这个做跟人家有什么区别呢？那那这个小细节就不能讲出去了呀。啊，对对？还有秘方。它里头有点技巧呀。啊。哎，它做法都是大概都是一样的，就是里头那个小技巧它它不懂，知道吧？就跟那个设计房房子一样，有一有大套的，有小套的，它就不一样。它它用用的材料。好，看见了。哎呦，这大冬天的，我看你满头汗嘛，<笑>累的累的累的累，满头都是汗，你看。对。我看您这个好像也不是门面嘛，就是个楼道是吧？对。这个是您自己家的？不是，俺们公公走的。这锅炸的有点老。这就好了。嗯，这锅有点老了。来来来，你这连住炸都不够卖啊？早上走。有的爱炸的，没那不就不炸了吗？啊，这也不能给我扔两个人吃，基本上不都热。帅哥，他家油馍味道怎么样？还可以，还可以哈。啊，老店了啊，以前也经常来吃哈。啊，在他家大概吃了有多少年了？十年以上了。你家除了油馍啊，还有其他什么？啊，腊肠、油茶、油茶、油茶是吧？对，油茶，有豌豆稀饭，豌豆稀饭，对，豌豆稀饭。
，老板，那你给我称三块钱的。好，那个油茶还有吧？油茶有了。啊，给我再来一碗油茶。好的，好，两个菜。啊，小咸菜哈。哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢，谢谢。啊，好，来碗油茶。这是什么香油啊、哦？好嘞，谢谢。冻死，他家就是在这个巷子里面，这风特别大。哇，这个是油茶，他家现在这个油茶卖的是三块五一碗。然后最特色的就是这个油馍，他家这个油馍啊，油馍是十四块钱一斤，嫩斤称的，我这里面是三块钱。哎呦，先来一口，太冷了。还是我们以前经常吃到的那种经典的味道，胡椒粉的味道比较浓。来个油馍啊！它这个吃起来的感觉啊，就是我们以前经常吃的那种葱油饼，但是呢，它这个是放在油锅里面炸出来的，所以吃起来非常焦香。这是标准的糖油混合体啊。叫碳水炸弹，但吃起来是非常香的。他家夫妻两个就靠这个油馍啊，每天早上、啊、都可以卖到一千多块钱。他家这个油馍啊是卖十四块钱一斤，在当地啊应该是算是卖的最贵的，但是呢生意还特别好，可能是它的味道做的比较让大家认可，特别这个边角，吃起来特别脆。但是呢，我个人感觉啊，就是吃是非常好吃，就是稍微有点油腻的。再也没有加盟店，呃，也没有教学徒，所有外面一切都是家里，并且就是我们家创出来的。你像全国各地，现在很多城市都有白色岗拉的，啊，他都是一这个模仿我的。咱白色岗现在，据我知道，做拉的机最起码都两百多家，咱家肯定是排在第一位的。大家好，我是勇哥，我现在是在河南南阳的南昭县，这里叫白土岗镇。听说啊，这个地方的辣子鸡是非常出名的。今天我们要去的这家呢，是当地规模最大的一家。现在我们就过去尝一下。这门口的车啊，停得满满当当的。我已经把车拿到了。没地方，今天爆满。啊，那还要等吗？等嘛，不等怎么办？按照那个名气来说的话，这是第一家，啊、白土岗第一家，白土岗能排第一。对对对对，他老爸是创始人，这个。用那个鸡啊，都是本地柴鸡儿，这种你看，啊，都是这种小黑爪的。啊，对对对，别的鸡用不了。这一个鸡大概有多重呢？这鸡三斤多。那这个就是一份是吧？是是。这需要清洗，别给我死洗。就是给他血水泡出来啊！是，你老板、啊、自己还亲自下厨做啊？啊，这都是自己亲自做的啊，都是自己做的啊啊！你干这个干了多少年了？我干这个干了差不多有二十年了，二十年了啊！我父亲干时间长，白头岗这边普通的小饭店都说自己会做辣子鸡，就咱一家这这个有商标注册过，咱说第一呢，那肯定是正正常。咱这个放的好像是猪油吧？对对对对，葱、大葱、姜，哦，放这么多姜啊？啊，蒜，这是盐是吧？啊，对，啊，啊，你这个盐是放在油里面先炒？对对对。咱这个辣子鸡跟山东那个枣庄的辣子鸡有什么区别呢？咱这个辣子鸡是带汤的，他那边不带汤。咱这个跟重庆的辣子鸡啥都不一样，他们那边儿吧就是放油太多。啊，现在人呢不喜欢吃这个油太多的东西。花椒、花卷、花椒，嗯，辣椒。哦，这么多辣椒，嗯。这个辣子鸡好不好吃？这个料是很重要的。肯定的，关键在于这一炒。要放了酱油，对。这个要炒多长时间呢？大概要炒个三分钟
，就要把它水鸡炒出来哈。啊，对。那咱现在这个鸡是怎么卖的呢？咱们是现在这个鸡是三十五一斤，三十五一斤嫩斤的。啊，对。啊、最小份三斤，那就是小份一百零五哈。啊，对。正常有几种价位呢？就这一种价位，我只做这一种鸡。这个放的是什么汤啊？这放的是大骨头汤啊，大骨头汤啊，猪骨头汤。像咱这个辣子鸡啊，一天大概能做多少份呢？一天做多少份这个东西我还倒没统计过，反、啊、正一天就是两百多斤。两百多斤鸡啊，对。哦，那你这个销售量可以啊？还行吧。<笑>你这个是啊，用高压锅压的是吧？啊，对对对。然后放入咱自己这个秘制料，啊，这个就是自家调的料、啊。对对对，好像很多人家都是用那种小火慢炖的。你这个为什么用高压锅压呢？因为它那个机子吧，喂的时间比较短，啊，它经不起高压锅。这个高压锅压大概要压多长时间呢？压十到十五分钟。十五分钟？啊啊。还有几十公里，你想跑上来吃辣子鸡来？专门来吃辣子鸡。<笑>啊，对对。吃的感觉怎么样？行，哎，味道不错。这个是料渣，这个料渣啊，捞出去。这下面垫的是香菜啊、哦，香菜。这是香油，香油葱丝我看你做这个一只鸡啊，前前后后也就十几分钟哈，很快了。哦，是。咱这个店先搁就咱一家店啊，咱也不做加盟，这个也不教徒弟。很多人就拿着这个，这个拿着钱过来说让我教他做这个辣子鸡，我一直都没有这个承诺教他，一直就没教过学员。啊、哦，对对对。您这个打包是带走的哈？带郑州去了。带郑州去了。<笑>味道怎么样？我们喝酒喝晕了，这这就是就你这么烧手啊，基本上没有吃啊。味道怎么样？嗯、啊，味道感觉怎么样？这个就是大名鼎鼎的白土岗辣子鸡，四川那边辣子鸡，还有枣庄的辣子鸡，我们也是正常吃的，但是这个正口味叫百成百味。他们这边这个辣子鸡呢，做的完全方法是不一样的，它是带汤烧出来的。我们来尝一下，鸡肉啊，吃到嘴里面啊，非常紧实。它这个味道呢，就是那种轻微的麻辣味的，但不是太辣。有点像那个红烧鸡的感觉，它这个鸡啊现在是卖三十五块钱一斤，它是嫩斤卖的，不嫩汁，三斤起卖。正常的话，最小份是三斤，一百零五块钱。我看很多顾客啊到这边吃，正常他们都是要的这种一百零五的，就小份的，三四个人一份鸡的话应该是够吃的。我的感觉实际上就是跟红烧鸡感觉有点类似，只是它多了一点麻辣味，但它这个鸡的品种啊，选择的我觉得非常好，不像那种三黄鸡吃到嘴里面，它那个肉啊是烂烂的，它这个鸡肉吃到嘴里面非常的紧实。这是一壶做船的壶，从清朝的壶就是传流的壶，一九的壶，零几年壶。就这锅子发展了一直锅子持续的在今天，各个地方各个地区都有卖的碗汤，它跟我卖的不同，各有各的特色，各有各的特精特长。大爷，您卖的这个是什么丸子汤啊？这是丸子汤，这山东特产丸汤。你要六块的，要八块的。两碗八块的。两碗八块的，好。你乐刀不差谁，给你发。咱这个丸子是什么做的？三碗子啊，酱豆、绿豆、豆面啊，哎，就人说这个，喝一壶有个豌豆五,五都可以做，啊，就是素碗子哈，日素的啊，都是一个个精品当中求精品，都是一个豆类制品的东西啊，全是豆制品，豆制品，它这个含单面量，就跟那个做豆腐一样，很一个高的营养价值。啊，哎，啊，您这个丸子汤跟别人家我看还不太一样，里面都要配点那个豆腐豆皮哈。啊，对呀、啊，豆腐豆皮。啊，这个就实惠了，感觉。这就是啊，对对对对对
。大夏，您这一个节啊，能卖多少这个碗的汤呢？不一定啊，这一份看妹妹而定。这一份，这个天地当中有春夏秋冬，妹妹当中有杏花跟不不杏花。呃，有的家里头说他不要的，咱就随便，各有各有各的特好。香油、酱油、辣椒油糊，各往这一份，个人口味不同，各的各的口味不一样。啊，哎，这一份你看小过后，看的还不还，对吧？这一碗多少钱？这一碗八元，八块钱。哎，哎呦，实惠实惠。哎，对呀、啊。好，两碗。您干这个干了多长时间了？从我的姥爷户在上一辈就开始个传授。啊，就那个水，在手上咱弄不清。这个摊位基本是固定的，就是把一年一次一买定的。啊，一年交多少钱？哎，一天你坐这会儿，你至少会，也得会一二十吧。一二十块钱。哎，啊，没一二十以后你达不到的，一二十，它不够盘菜钱。啊，那您这个一个月干几个节啊？我就是干，现在会干两个，明年我干四个。啊啊、uh, ！我小时候我买这碗汤，是我跟我自己的父亲的时候，我五天干五个，很穷的时候。五天干五个，哎、嗯，买两毛钱一碗的时候，牛肉才买五毛钱一，才吃不起。啊！碗汤买两毛呢，三碗碗汤能干你牛肉，现在就是八五年玩的活，你干不赢牛肉。对对对对对。哎，对，这是说、啊、实话实说。您这个碗子还是放水里面先提，先泡哈。哎，先泡的。啊，泡不透的话，它是不可能的话好吃的。啊，这个必须要提前泡一下。提前泡一下子。哦。提前泡了后，再再再加一会，热锅当中会煮一下子嘛。明年，呃，春天我们放，马过的会吃完包子就会吃工资了。哦，可以拿退休工资了。就到六十了。啊。周岁过就说过年就到六十。那拿退休工资了，这个我这汤还干不干了？还干。是，我那个冻一天吧，还是说给小孩减弱点或者这个经济活动。哎，因为嘛，我一个孩子，呃，整个年都计划生育，哎，就这个道理。孩子现在会在这会打扫呢。啊，隔壁这个就是您哎，这就是我的我孩子。啊，这刚好跟您配套吧？啊，配套的。啊，是啊，有汤没饭，啊，不合适的。不配套了，不配套了。有吃的就有喝的，祖传的味道就在这儿。哦，好不好就在这里。哎，对呀、啊。哦。你看了火，啊，魏京啥本事？他现在他干这个土司大娘，这就是个大桂花椒火，干桂皮，么他都有。我小时候没法，点灯这火他就够味道了。哦。哎，这是姜末。啊，这个是姜末。哎，姜末捣碎了哈。啊，对，捣碎的。这个是什么？这个盐。这个是盐吗？盐，忌讳。香油哦，哎，这是人说，这是就是香油。但您这个陈大家的小罐子是有历史的吧？啊、罐子是四十年前买的，四十年前买的。哎，对我十岁左右的时候，就是老的乎买一些的乎，干这几干那几便宜这个东西，我十几乎没放，我留着。啊，哎，每个一回现在不能合适了。这也算是小古董了哈，哎，小古董啊，没有没有卖的了，咱俩啊，大家那里给我们也来一碗，来一碗丸子汤，啊，你尝这个，这个有美味吧？啊，我来尝尝。对，尝尝，对，做吧。好的，好的。下碗子，老味一顿啊。哎，好。这就是一碗碗汤，啊，我们家里豆腐豆腐皮，十七元。豆腐皮豆腐哈。这就是我给交回来，这就是。真有美味的乌鸡花，麻汤，哎，这就是香油香油辣椒油嘛。大爷的调料还是比较多的哈、哎。这个姜末。这就是吧，管酸管辣管香的嘛。啊。配料不多，我从小就会嘛。一起收看，二十二。一起收看，二十二。看看我。真有美味，我这碗碗汤漂亮。大爷吃碗汤的哈，嗯啊，碗汤味道怎么样？很好，很好哈，很好啊。以前吃过吗？吃过，在大家吃过哈。啊，我看您这边好像还买了点肉哈。哎，买点肉，这个肉啊，这个是什么猪头肉啊？哎，猪头肉啊，这个猪头肉买多少钱呢？六十块钱嘞，俺高兴都叫他们吃饭。也是过来赶集的哈。
，来个丸子汤，这个就是午饭了啊。这个就是大吉上的丸子汤。这个丸子汤以前我们也吃过，但是像他这种做法的呢，第一次吃。它里面是放了豆腐啊和这个豆皮。哦，它这个里面的味道还是那种山东丸子汤的传统味道，就是那种酸中带辣的。看那个小丸子，吃起来感觉啊有点像那个萝卜丸子的味道。但是大爷刚刚说了，它这个里面实际上就是绿豆粉做的，纯的素丸子。这个是山东大吉上面的一道特色美食，基本上每个大吉上面都会有，而且也是。山东老百姓啊，最喜欢吃的一道非常接地气的一道美食，啊，它这里边掺了这个豆腐，哇，这个汤啊，味道调得好，就是那种酸酸辣辣的。我看刚刚那个调料的时候啊，光调料就有七八种，这个是我见过啊，做丸子汤调料最多的一家。这个烧饼啊，就是大爷的儿子做的，他们刚好在隔壁的摊位啊，然后爷俩啊刚好是配套，丸子汤配烧饼，哎，掰点烧饼放这个丸子汤里面泡一下，这种环境，这种氛围，然后来一碗丸子汤，感觉非常的棒。土洋大锅菜，六百斤白菜下锅，哇塞，再来一筐，这感觉太震撼了，第四筐。满满一大锅，你这一大锅能烧多少菜呢？烧多少菜我不知道，这一锅最少一吨以上，一千多，一千多碗。对，太厉害了。大家好，我是勇哥。今天啊，我们路过河南的濮阳市，现在要带你们去看一个一锅能煮一。三十斤，这一缸油就是十斤，这个有点豪横了。一锅菜三十斤油啊，因为这个锅太大，放的少不显，显不出来。你这个锅实际是多大的？一米五，一米五的锅。哎，对。濮阳有没有比你再大的锅了？应该没有。倒葱，加香料，姜末，下肉。再来一盘，这是十五斤熟肉。哇，这个看起来太过瘾了。<笑>第四盘，濮阳大锅菜的特色就是看起来特别豪横。<笑>这么多肉啊，能不好吃吗？这就是我们濮阳老传统的做法——真材实料。
我们给这个防疫人员提供午餐，我每天三点起床做饭，每天炖几千碗，还不出来？呃，十一点二十吧。哦，帅哥这么早就过来吃大锅菜了？对对对。他家大锅菜味道怎么样？呃，口味相当不错。相当不错哈。哦，以前也来吃过哈。啊，挺好嘞。旺季一个小时一锅卖完，我喜欢这个，太徐太垂，好不好吃？我们说了不算，顾客说好吃就是好吃。没有任何高科技啊！哈，高科技成本太高，我也放不起。红瓜两个在这吃哈。最后下粉条哈。对，最后下粉条。啊，你这粉条不用泡啊？不用泡，干粉条效果最好，有好多人都不懂啊。干粉条，稀肉汤最出味这个是辣椒、洋葱，这个是西瓜酱。这个是怎么卖的呢？这个免费。啊，这些小菜都是免费的。对，这里面都是厚碗。哎，对，这个路上菜啊，不光有大锅菜，还有肉。再换手一个。你们都是来等大锅菜的哈？对对对。啊，味道怎么样？味道不错，非常好。来的晚，啊啊，来的晚还吃不到。今天来的早啊，今天。是刚才打电话来的比较晚，那六点。这留给人家的。对。帅哥，那我们也来两份这个白菜的啊。好，再给我来一份冬瓜的。中，扣肉的扣碗给我来一个。哎，中。扣碗里面有没有素的？素的有黄花菜。哦，来个黄花菜吧。你的生意太火爆了。有今天火爆，明天都。里面已经坐不下了，都坐到外面了。两个白菜，两个白菜，一个冬瓜。好，都要肥肉。我喜欢吃肥肉。<笑>我也是，我也喜欢吃肥肉。<笑>冬瓜，来点这个辣椒。这个是西瓜酱，啊，也是濮阳的特色。每次到濮阳来啊，必须要吃吃这个大锅菜，非常的接地气，而且吃起来呢特别过瘾。这个呢，我们三个人点了两份白菜的，还有这边啊，这边是冬瓜，冬瓜烩菜。它这个呢，每一份呢都是十块钱，啊，这边另外我们又点了一个，这个叫黄花菜，黄花菜丸子，这个是二十块钱一份。这还有一份扣肉，这扣肉是二十五，油汪汪的，非常的有食欲。它这里面啊，你看有五花肉，还有这个，哎，这个也是特色，黄焖鸡蛋，就鸡蛋糕，还有那种油豆腐啊，还有白豆腐。之前啊，我们在濮阳哎吃过几家这个大锅菜，但是呢，每家有每家的做法。以前我们吃的呢，就是有人家用那种生肉啊，放在锅里面直接焯出来的。但他家呢是相当于回锅肉、熟肉放在里面焯的，感觉这种啊吃起来更香一点。来一块扣肉，它这个扣肉啊跟这里面这个五花肉还不一样，这个特别的烂，入口即化。哎，来一块，嗯，来一个蒜。吃肉不吃蒜，这香味少一半。吃这种肉啊，必须要带点蒜吃。来一块，哦。浦阳这边啊，很多家庭里面，他们中午基本上都不做饭的，就一人来一碗这个大锅菜，非常的实惠。我们江苏人啊，还喜欢吃米饭，如果这个大锅菜配一份米饭，吃的更带劲。我今年的目标啊，就是卖到三万只鸡。这道菜啊，是我自创的。目前啊，在全国来说，没有发现和我做的一样的。在俺们本地啊，也是比较受大家认可的。大家好，我是勇哥，我现在是在山东的滕州市。说起滕州啊，大家都知道滕州的辣子鸡、菜煎饼是非常有名的。今天啊，带大家去吃一个不一样的美食——公鸡炖猪蹄。咱家的猪蹄都是选用的新鲜猪蹄。绝不是买的冻品，如果冻品的话，做回来不是那个效果。看吧，咱用的蹄子都是前蹄，都是带筋的。然后咱昨天从屠宰场收购过来的，昨天我放到冰柜里边了。你看上面有点冰霜，其绝对不是冻品。咱用的这个是什么品种的鸡啊？咱这个鸡用的就是这个红玉老公鸡啊，这都是三年以上的。你看这个脚蹬，都长那么大。如果没有三年的话，它长不了这么大。
。哦，这个脚程比较长哈。对，只有三年左右才能长到这么大。不是拍视频就用这个机，你看这后面，我们后面这这这些机啊都是这样的，看吧。现在我们都在都要做好。它的肉质是紫色的，如果年龄短的话，它是粉红色的，哦、它不会这么深紫色。你干这个干了多少年了？我干这个二十多年了，二十多年了啊，二、嗯、十多年了。你看起来最多像三十岁的样子。我今年三十六了，哦、我我有三个儿子，三个儿子啊，三个儿子。那你有福了。但有什么福啊？现在你知道我们这个投入这边彩礼多少钱吧？都十几万彩礼，都按斤称。十几万？对，十几万都按斤称。那也不算多啊，十几万。还不多吧？哦、我们这边的这个房价都一万二三。啊、哦，还得给他们买车买房，我要为他们苦一辈子的。呃，这种机的品种也不便宜吧？呃，在我们当地市场价格还可以啊，二十七八一斤。这个鸡吧，就是口感好，肉质紧实。如果你要用我们这个当地的这个白条鸡哈，十几块钱一斤，它的口感做出来没有这个口感好。啊，这边都是做好备用的哈。对，这都这点还不够，我们一天卖五六十。像你这个猪蹄啊，一天要用多少的？这一天这个猪蹄啊，啊呃，一天得用一百一百多斤，一百多斤猪蹄，一、嗯、百多斤啊。那这一份啊，要放多少的？这一份啊，这一份就是二斤猪蹄，二斤鸡啊。嗯，现在是怎么卖的呢？现在是卖一百二十八一份、啊。那你现在有几家店？现在有三家店。三家店。三家店啊。都是做这个公鸡炖猪蹄，是的，都做公鸡炖猪蹄啊。嗯，你用的这个是什么油啊？这个是鸡油和大豆油啊、哦。嗯，两种混合的。对，两两种混合的。生姜，这个是什么？白扣，白扣，花椒。啊，这个我认识，这个是花椒。对，这是小茴香。呃、啊，这里面还放了不少料。嗯。这是辣椒，印度辣椒，特别辣，啊，就是那种魔鬼辣哈。对，魔鬼辣。啊，你这个猪蹄和公鸡是放到一起炒的啊？对，放到一起炒。这个是什么？这是白酒，你去腥的。这是老头，老头。这个酱就是我自己秘制的啊，好吃不好吃就靠它，它就是这道菜的灵魂。秘制料，对。啊，这种酱香味就出来了。对，酱香味就出来了。这个要炒到什么程度呢？把它炒出来香味嘛，把这个酱炒出来香味。啊。我们这道菜全放啤酒，一滴水不加。不用放水了，这个。对，一滴水不加。哦。放两瓶啤酒嘛。我看你这个好像跟那个鲮鱼炒鸡的做法有点相似，嗯，不一样。鲮鱼炒鸡吧，它是炒的，然后咱这个这道菜吧，就是半炖半炒啊啊，然后我往里面加到了这个猪蹄，油脂比较充足，口感比较好。你这个还要放到高压锅里面？对，放到高压高压锅里面压，因为鸡太老了嘛。啊，这个还要压多长时间呢？得压半个多小时吧。哦，外面都坐满了。它这个柴味道很不错啊,啊，然后这个分量也挺大，你看，然后三十个人吃的话，也吃不了，足够了啊，然后价格还合适，还挺实惠，一百多块钱，足够三十个人吃了，很实惠哈，对呀、啊，很实惠啊,啊，非常棒。哎，美女，给我们再点两个菜呢，呃，给我来一个那个炒河菜，再给我来一个牛腩。哎，我看他们吃的那个叫瓦罐，那个是什么？两人走好，好、啊，那给我来一个。啊，这个就要出锅了哈。啊，出锅了。这个用的是不是那个叫螺丝椒？是的，我们当地的那个螺丝椒，现在就是收汁，把这个汤汁嘛收浓，啊，它是比较好吃。这个就是陈州啊比较火爆的公鸡炖猪蹄，我们来尝一下。哦，这个鸡肉吃起来是不一样啊，这里面的肉啊，大家可以看一下，一丝一丝的
如果说年份不够的鸡啊，它吃不到这么这种嚼劲，非常香。你看这个鸡胗多大？这标准就是这老公鸡。我们以前啊，正常吃的林荫炒鸡啊，这个枣庄的辣子鸡啊比较多，但是用猪蹄炖这个鸡啊，还是第一次吃。它那个味道呢，就是那种酱香味的，然后带一点麻辣，这个分量还是比较足的。这一份呢是一百二十八块钱，然后我们又点了一个这个叫西红柿炖牛腩，这个分量也蛮大的啊。这边还有一个炒河菜，就是各种蔬菜堆在一起炒的，这个是十八块钱。这个是刚刚我看了很多人吃这个，这个叫养生粥，它里面好像就是桂圆啊、花生米做出来的稀粥。枣庄的辣子鸡和临沂的炒鸡啊，我们以前经常吃，但是它这个呢，跟那两种啊味道还是完全不一样的。因为它这里面加了猪脚，所以吃起来啊油脂啊比较充足一点。这个牛腩里面它还加了这个牛肉丸子，下面是个小炉子。这个冬天吃是非常过瘾的。它家这个不光是味道做得好，我感觉啊它分量还比较足。像我们点的几个菜，估计我们三个人是完全吃不掉的。它这里面啊放了这种小锅贴饼。哇塞，这个锅贴饼啊蘸这个鸡汤啊吃起来特别香。嗯，好吃。这道菜啊是他家的招牌菜，来的人啊每桌必点。来点这个养生粥，这种是带一点微甜的。刚刚吃完那个辣的，再吃这个特别爽口。这家店的老板呢，就靠这个公鸡炖猪蹄啊，在腾州啊开了三个店，而且听说啊每家店的生意都蛮好的。啊，再来一块猪蹄